അപ്പം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അസംബിൾ ചെയ്ത സി പി ഒ ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പുറകെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെ വിൻഡോസ് ടെൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണേ എങ്ങനെ എന്ന് കാണിക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് വിൻഡോസ് ബൂട്ടബിളാക്കിയ പെൻ ഡ്രൈവാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ പെൻ ഡ്രൈവ് കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണേനും സി പി ഒ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണേനും ഉള്ള ഇതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ സി പി യുവിൻ്റെ യു എസ് ബി പോർട്ടിൽ നമ്മുടെ ബൂട്ടബിൾ പെൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ കുത്തിയുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബൂട്ട് മെനു ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് എഫ് നയനോ ഇതിലായിരിക്കും അതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും സാൻഡ് ഡിസ്ക് ഡിവൈസ് അതാണ് നമ്മുടെ പെൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം കീ കീബോർഡ് വെച്ച് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ അടിക്കണേണ് ഡിസ്പ്ലേ കാണാം നമ്മുടെ വിൻഡോസിൻ്റെ ഐക്കൺ ഡിസ്പ്ലേ തെളിഞ്ഞു വന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി ആക്കി കൊടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറിക്കോളും ഇപ്പോൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ആണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ കീബോർഡൊക്കെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകും അതായത് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്ക്രീനിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ചെറിയൊരു സ്ക്രീനിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ മോണിറ്ററിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് നല്ല മോണിറ്ററാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജായിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേജായിട്ടുള്ള വന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ലൈസൻസ് ടെൻസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കാണും അപ്പോൾ അത് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം കസ്റ്റമൈസ് എടുക്കുക കസ്റ്റമൈസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ പാർട്ടീഷൻ കാണിക്കും അതിനകത്തിട്ട് വിൻഡോസിൻ്റെ നാൽപ്പത്തെട്ട് ജി ബി കാണിക്കണ്ട അത് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണേണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് തന്നെ നമ്മൾ ന്യൂ കൊടുക്കണേണ് ന്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്ലൈ കൊടുക്കും ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ക്രിയേറ്റ് ആവും വേണ്ട അഞ്ഞൂറ് എം ബിയും പിന്നെ ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് ജി ബി ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ നാൽപ്പത്തെട്ട് ജി ബിയിലാണ് നമ്മുടെ വിൻഡോസ് ഫയൽസ് ലോഡ് ആവണത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നോക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മൗസ് ഓണെന്ന് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി വിൻഡോസ് അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിക്കോളും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആവാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്കുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആവണം കംപ്ലീറ്റ് ആയി വിൻഡോസ് റീസ്റ്റാർട്ട് ആവണം അപ്പോൾ അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഏതാണ്ട് എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനം എടുത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നൂറാവും നൂറായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഫ്യൂച്ചർ കുമ്പനുള്ള സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അതിനുശേഷം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അപ്ഡേറ്റ് അങ്ങനെ ഓപ്ഷനിലേക്കൊക്കെ പോകും അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാലാണ് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അതുവരെ നമ്മൾ എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്തേ മതിയാവും അത് കമ്പ്യൂട്ടർ അതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നല്ലെങ്കിലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീസ്റ്റാർട്ട് ആയിക്കോളും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ആയിക്കോളും വിൻഡോസ് ലോഡായി വന്ന നമുക്ക് കാണാം
ഒരു സിസ്റ്റം രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് റീസ്റ്റാർട്ട് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഫൈനൽ സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ആവണത് നമ്മളിത് ഇവിടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ യൂസ് ചെയ്ത എക്സ്പ്രസ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നേരെ എനിക്ക് കയറുന്നത് വിൻഡോസിൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീനിലേക്കായിരിക്കും ഡെസ്ക് ടോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സ്ക്രീനിലേക്കുള്ള സെറ്റപ്പിലേക്കാണ് കയറുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം നമുക്ക് സ്വിച്ച് കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ പേര് ജസ്റ്റ് അഡ്മിനിങ് തന്നെ വേറെ ജസ്റ്റ് കൊടുക്കണുള്ളൂ പേര് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവ കൊടുക്കാം പാസ്വേഡ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യണ എൻ്റർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് ഞാൻ പാസ്വേഡ് ഒന്നും കൊടുക്കണില്ല നമ്മുടെ വിൻഡോസിൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് കയറിയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ വിൻഡോസ് ടെൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിൻഡോസ് ടെൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണത് ഇനിയിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് എം എസ് ഓഫീസ് അഡോബർ കിട്ടുക അതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള നമ്മുടെ ആവശ്യം പോലെ അഡീഷണൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം ആദ്യം ഒട്ടി ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊന്നും മറക്കണ്ട പിന്നെ ഉഗുണ്ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണണം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവ